ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తు నామంలో మీకు అందరికీ వందనాలు అందరూ బాగున్నారా దేవుని కృపను బట్టి మీ యొక్క ప్రార్థనను బట్టి మేము కూడా దేవుని రెక్కల నీళ్ళలో సురక్షితముగా క్షేమముగా ఉన్నాం ఈ యొక్క కడవరి దినములలో మనం నివసిస్తూ ఉండగా దేవాది దేవుని యొక్క కృప ఆయన కటాక్షము యావ సంఘానికి తోడై ఉండి ఎంతవరకు ఆయన మనల్ని నడిపించాడు అందుకై దేవుని నేను ఎంతగానో నేను స్థుతిస్తూ ఉన్నాను హలో లూయా రవీ కొరకు అనుదినము కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము దేవుడు మరి మనకందరి కూడా తోడై ఉండి ఆయన సంరక్షించిన విధానాన్ని బట్టి మరొక్క మారు ఆయనకి స్థుతులు స్తోత్రాలు నేను చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మంచిది ఈ ఉదయ కాల వేళలో వాక్య జ్ఞానమున్న కొరకరి నేను ఎదురు చూస్తూ ఉండగా దేవుడు నాకు ఈ యొక్క కీర్తనలు ఇరవై ఏడవ అధ్యాయమైన వాక్య భాగమును దేవుడు నాకు అనుగ్రహించున్నాడు కనుక ఈ ఉదయ కాల వేళలో దావీదు రాసిన కీర్తనల గ్రంథము ఇరవై ఏడవ అధ్యాయంలోని మొదటి నుండి ఏడవ చెమల వరకు మనం ధ్యానించుకుందామండి దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక మంచిది మనం ఇక వాక్య భాగాన్ని మనం చదువుకొని మనం ధ్యానించుకుందాం యహోమా నాకు వెలుగును రక్షణయు నై ఉన్నాడు నేను ఎవరికి భయపడుదును యహోవా నా ప్రాణ దుర్గము ఎవరికి వెరతును నా శరీర మాంసము తినుటకై దుస్తులు నా మీదికి వచ్చినప్పుడు నన్ను బాధించు శత్రువులు నా మీదికి వచ్చినప్పుడు వారు తొట్టిల్ని కూలిరి నాతో యుద్ధము చేయటకు దండు దిగినను నా హృదయము భయపడదు నా మీదికి యుద్ధము రేగినను దీనిలో నేను ధైర్యము విడవకుందును యహోమా యొద్ద ఒక్క వరము అడిగి తిని దానిని నేను వెదకుచున్నాను యహోమా ప్రసన్నతను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధ్యానించుటకును నా జీవిత కాలమంతయు నేను యహోవా మందిరములో నివసింపగోరుచున్నాను ఆపత్ కాలమున ఆయన తన పన్నశాలలో నన్ను దాచును తన గూడారపు మాటున నన్ను దాచును ఆశ్రయ దుర్గము మీద ఆయన నన్ను ఎక్కించును ఇప్పుడు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్న నా శత్రువుల కంటే ఎత్తుగా నా తల ఎత్తబడును ఆయన గుడారములో నేను ఉత్సాహ ధ్వని చేయుచు బరులు అర్పించుదును నేను పాడిదను యహోవాను గుర్చి స్థుతి గానము చేసేదను యహోవా నేను కంట ధ్వని ఎత్తి నిన్ను ప్రార్థించినప్పుడు నా మనవి ఆలకింపము కరుణతో నాకు ఉత్తరమేమ్మ ప్రార్థించుకుందామండి మహాపరిశుద్ధులైన ప్రియేసు రాజా నీ ఘనమైన నామానికి వందనాలు ప్రభు చదువుకున్న లేఖన భాగం అనబడి నీకు స్తోత్రం వాక్యాన్ని మీరు దీవించండి మీరు ఆశీర్వదించండి ఈ వాక్యమును ధ్యానిస్తూ ఉండగా నీ దయ నీ కృప నీ కటాక్షము నీ సన్నిధానమును మాకు అనుగ్రహించి మమ్మల్ని ఎంతగానో దీవించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవా నీ యొక్క వాక్యమునకు నీ వాక్యము బిడలు ఆలకిస్తూ ఉండగా అడ్డుగా వచ్చేటువంటి నీ చిత్తమునకు అడ్డుగా వచ్చిన సతకల సాతాను కార్యములు యేసు క్రీస్తు నామములో లైవ్ అయిపోవున గాక అని పలుకుతున్నానయ్యా నీ దయా సంకల్పాన్ని మా అందరి బ్రతుకుల్లో దయతో దయతో నెరవేర్చండి యేసు నామంలో అడిగి వేడుకొని వచ్చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక మంచిది ఈ వాక్య భాగాన్ని ఒకసారి మనం మనం ధ్యానించి దేవుని మహిమపరచుకుందామండి చదువుకున్న మొదటి రెండు వచ్చిన ఒకసారి మనం చూద్దాం యహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై ఉన్నాడు నేను ఎవరికి భయపడదును 
యహావా నా ప్రాణ దుర్గము నేను ఎవరికి వెరతును అన్నాడు హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక భక్తుడు దావీదు యహోవా నాకు వెలుగు అంటూ ఉన్నాడు ఆయన యహోవా నాకు వెలుగు ఆయనే నా రక్షణ అయ్యి అయి ఉన్నాడు అని అంటాడు అంటే ఈ యొక్క దావీదు జీవితంలో అనేక మార్లు చీకటి మార్గాలలో ప్రయాణిస్తూ ఉన్న వేళలో దేవుడు తను రాజుగా నియమించాడు నిజమే అయితే నిష్కారణంగా ఆయనని మంచి చేయుడు చేత శత్రువులు తయారయ్యారు ఆ యొక్క కారణం చేత నిష్కారణంగా అతడు వేటాడబడ్డాడు అయినా కానీ ఎవరైతే తను తరుముతో ఉన్నారో ఆ యొక్క వ్యక్తికి విరోధముగా విరోధ భావం పెంచుకోకుండా అతన్ని క్షమించే క్షమాగుణం కలిగిన వాడై అతడు తనకు దొరికిన వేళలో అతన్ని చంపకుండా అతన్ని విడిచిపెట్టి పురిలరా ఇక భక్తుల దావీదు తన జీవితంలో ఎన్నెన్నో వేదనలు కష్టములు బాధలు వచ్చినను తన విశ్వాసమును విడనాడక తన చీకటి మార్గములో దేవుడినే ఆశ్రయించి తన మార్గమును కనుగొన్నవాడు హలలుయ దేవుని ఎప్పుడైతే ఆయన వెతికాడో దేవుడే అతని చీకటిలో వెలుగయ్యి ఆయనకు ద్రోవను చూపినట్టుగా మనం ఇక్కడ గమనించగలము దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా దేవుని వాక్యములు చెప్పబడిన రీతిగా యహోవా నాకు వెలుగును రక్షణీయుని అయ్యు నేను ఎవరికి భయపడుదును నేను ఎవరికి భయపడదును క్రింద అంటున్నాడు యహోవా నా ప్రాణ దుర్గము ఎవరికి నేను వెరతును అన్నాడు లాడ్ ఈజ్ మై లైట్ అండ్ మై సాల్వేషన్ అంటున్నాడు అంత మాత్రం కాక లాడ్ ఈజ్ మై స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అంటాడు దేవుడు నా యొక్క ప్రాణమునకు బలము శక్తి అంటున్నాడు తెలుగులో దాన్ని ప్రాణ దుర్గము అని రాశాడు నా ప్రాణానికి బలం అచంచలమైనటువంటి గొప్ప విశ్వాసం గొప్ప ధైర్యము ఏంటి అంటే దేవుడే నా ధైర్యం దేవుడే నా బలం దేవుడే నా శక్తి అనని భక్తుడు దావిదు బహు ధైర్యంగా ఈ మాటను చెప్తూ ఉన్నాడు అంత మాత్రం నేను ఎవరికి భయపడదును నేను భయపడవలసిన శత్రువు ఈ లోకాన్ని ఎవరు లేరు ఎందుకంటే నా దేవుడు నాకు ఉండగా ఆయన నాకు అండగా నాకు ఉండగా నాకు ఈ లోకంలో ఏ నర మానవుడు నాకు ఏ కీడును చేయ జాలడు అని బహు ధైర్యముగా ఈ మాటను భక్తులను దావిదు చెప్తా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఈ ఉదయ కాల వేళలో నీ మదిలో నీ ఆలోచనలో రకరకాల ఆలోచనలు కలవరములు వేదనలు బాధలు దిగుళ్ళతో నీ హృదయము ఆవరించి ఉన్నదా ఎలాంటి దిగులు చింత నీ హృదయములు ఆవరించి ఉన్నను ఉదయ కాల వేళ్ళు దావిదతో మాట్లాడిన అదే దేవుడు యహోవా నీకును ఆయన విలుగై ఉన్నాడు ఆయన కూడా ఆయన నీకు కూడా రక్షణ అయ్యి ఉన్నాడు నేను రక్షించువాడు ఆయనే నన్ను రక్షించువాడు ఆయనే తన వెలుగులో నడిపించువాడు ఆయనే కనుక ఆయనలో ధైర్యముగా ప్రభు నామంలో ముందుకు సాగాలని నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను అలే లూయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఇక్కడ రెండవ వచనంలో అంటాడు భక్తుడు నా శరీర మాంసము తినుటకై దుస్తులు నా మీదికి వచ్చినప్పుడు నన్ను బాధించు శత్రువులు నా మీదికి వచ్చినప్పుడు వారు తొట్టిల్లి కూలిరి నా శరీర మాంసము తినివేసిన నర్ర మాంస భక్షకులు ముందు ఆఫ్రికా అడవుల్లో నర్ర మాంస భక్షకులు ఉండేవారు మనుషుల్ని తినేసేవారు అలాగే దావిది జీవితంలో పరిస్థితులు అలాగే 
జరిగాయి కనుక అంటూ ఉన్నాడు నా శరీర మాంసమును తిరుడుగా దుస్తులు నా మీదకి వచ్చినప్పుడు నన్ను బాధించు శత్రువులు నా మీదకి వచ్చినప్పుడు వారి తొట్టిల్లు కూలిరి శరీర మాంసము తినివేసేటువంటి ఆ యొక్క మనుషులు ఎలా ఉన్నారంటే సింహములాగా చిరుతల్లాగా శరీరాన్ని చీల్చి వేసేటువంటి ఎలుకు బంటుల్లాగా ఉన్నారు అయితే ఎప్పుడైతే దావీదు దగ్గరికి రావాలి ఎవరు అనుకున్నారో ఎప్పుడైతే అతనికి హాని చెయ్యాలనుకున్నారో అతనిలో ఉన్న దేవుని మహిమను వారు చూశారు అతనిలో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క వెలుగును వారు చూడగలిగారు కనుక నా శత్రువులు వారు తొట్టిల్లి కూలిరి అని భక్తులు నా దావీదు చెప్తా ఉన్నాడు యోహాన్స్ వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయములో ఏసు క్రీస్తు ప్రభువారి జీవితంలో జరిగినటువంటి సంభవాన్ని ఒక్కసారి మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ప్రియులారా ఏసు క్రీస్తు ప్రభువారిని పట్టుకున్నట్లుగా ప్రధాన యాజకుడు మరియు ప్రధాన యాజకుడైనటువంటి అన్న మరి కయప సైనికులు పంపిస్తారు సైనికులు వస్తూ ఉన్నారు యూదా వారు నడిపించుకుంటూ తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాడు ఎట్టకేలక వారు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ప్రార్థించి ముగించిన తర్వాత గెత్సమనే తోటలో ఉండగానే ఆ సైనికులందరూ యేసు ప్రభు వద్ద ఉన్న యేసు ప్రభు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క స్థలమునకు వారు చేరుకున్నారు చేరుకుని వారు వారిని చూడగానే యేసు క్రిస్తు ప్రభు వారు వారితో ప్రశ్న అడిగి ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగి ఉన్నాక యోగాన్స్ వార్త పద్దెనిమిది అధ్యాయం ఐదవ వచనము నాలుగు ఐదు వచనములు మనం చదువుకుందామండి యేసు తనకు సంభవించబోవునవన్నీ ఎరిగిన వాడై వారి ఎత్తుకు వెళ్ళి మీరెవరిని వెదుకుచున్నారని వారిని అడిగాను వారు నజరేయుడైన యేసునని ఆయనకు ప్రత్యుత్తరం ఇయగా యేసు ఆయన నేనే అని వారితో చెప్పాను ఆయన అప్పగించిన యూదాయు వారి యొద్ద నిలిచుండెను ఆయన నేనే ఆయనని వారితో చెప్పగా వారు వెనకకి తగ్గి నేల మీద పడిరి వారు వెతుక్కుంటూ వస్తున్నారు ఒక వ్యక్తిని పట్టుకోవడానికి వరకు ఎవరా వ్యక్తి టెర్రెస్ కాదు ఒక తీవ్రవాది ఒక గుండ ఒక దొంగ కాదు బహు నేర్పరైన ఛాంపియన్ కాదు ఎవరాయనా సకల సద్గుణ పురుషుడైన దేవాది దేవునికి కుమారుడు ఎస్ క్రిస్తు ప్రభు వారు భూలోకంలో తాను నివసించినంత కాలము మేలు చేయచు అపవాది చేత పీడింపబడుచున్న వారందరిని సాతార బంధకము నుండి విడిపించుచు ఉన్నవాడు గుడ్డి వారికి చూపునిచ్చిన వాడు కుంటి వారికి కాలనిచ్చినవాడు మగవారికి మాటనిచ్చినవాడు చెవిటి వారికి వినికిడినిచ్చినవాడు మేలు చేయచు తిరిగినటువంటి ఎస్ క్రిస్తు ప్రభు వారిని పట్టుకొనడానికి వారు కత్తులతో గుదియలతో వారి ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు ఏమండి ఒక టెర్రరిస్ట్ పట్టుకోవడానికి కదా గుంపు కావాలి సైనికులు కావాలి గొప్ప సైనిక కావాలి అయినా కానీ ఇది అపవాది యొక్క కుతంత్రం కనుక వారందరూ ఆ విధంగా ఇక్కడ రావడము మనం చూస్తున్నాం మరి యేసు ప్రభువే వారందరూ చూసి అడుగుతూ ఉన్నాడు మీరు ఎవరిని వెతుకుచున్నారు అని అడగ వారున్నారు మేము నజరేయుడైన యేసుని ఏసుని అనలేదు స్పష్టంగా అంటున్నారు నజరేయుడైన యేసుని ఎందుకంటే అనేక యేసులు ఆ రోజుల్లో కూడా ఉండేవారు కనుక వాళ్ళు స్పష్టంగా చెప్తున్నారు నజరేయుడైన యేసును యేసు ప్రభు వెంటనే భయపడి ఆయన పారిపోయాడా లేదే ఆయన అన్నాడు 
నేనే ఆయనను అని అన్నాడు ఆ మాట అనగానే మరి వారు వెనకకి తగ్గి నేల మీద పడిపోయారు వారు అర్థం కాలేదు వారు అనుకుని ఉంటారు అతను ఒక తీవ్రవాదిలాగా ఉంటాడేమో ప్రతి ప్రతిఘటిస్తాడేమో అని అనుకున్నారు మనం అతని మీద పడి అతన్ని కొట్టి అతను బంధించడానికి అతను పారిపోతూ ఉంటే అతను పట్టుకోవడానికి మనకెంత గొప్ప రిస్క్ అవుతుంది అలా అనుకున్నారు వారు ఎన్నడు ఊహించని రీతిగా ఎస్ క్రిస్తు ప్రభు వారు వారిని చూసి ఈ మాట అడుగుతూ ఉన్నాడు మీరు ఎవరు వెతుకుతున్నారు నేను మెజరైడ్ అని వేసుకుని మేము వెతుకుతున్నాను నేనే ఆయన్ను ఆయన మరలా చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఎంత ధైర్యము తన చంపడానికి వచ్చిన వారిని చూచి తను కొట్టడానికి తను హింసించడానికి వచ్చిన వారిని చూసి నేనే ఆయనను నన్ను పట్టుకోనండి సంబంధము లేని శిష్యుల్ని విడిచిపెట్టండి అని ప్రభు బహు ధైర్యంగా అంటూ ఉన్నాడు శిష్యులు నాకు తోడుగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ప్రార్థనలో వారు నాకు తోడు ఉంటే చాలు నాతో నడిస్తే చారు నా వాక్యమును వారు శ్రద్ధగా ఆలకించి ఇతరులకు వారు ఉపదేశించగలిగితే ఇతరులకు దేవుని సువార్తను చేరవేయగలిగితే అది చాలు అని ఎస్ క్రిస్తు ప్రభు వారు వారిని మీరు నన్నే వెతికినట్లయితే మీరు శిష్యులను విడిచిపెట్టండి అని ఏసయ్య బహు ధైర్యంగా చెప్పడం చూస్తున్నాం ఏమి కనబడుతుంది ఇక్కడ యోధ గోత్ర కోదమ సింహము ఇక్కడ మనకు కనబడతా ఉంది సింహంలాగా నేనే ఆయనను అని చెప్పేటువంటి ఒక ధైర్యము కలిగిన వాడు మన దేవుడు అవును ప్రియులారా కనుక దేవుని పెట్ట అయినటువంటి ప్రభు నందు విశ్వాసము చిన్నటువంటి ఆయన భక్తుడైనటువంటి దావీదు ఇదే మాటను చెప్తా ఉన్నాడు యహోబా నా వెలుగు నా రక్షణ అయి ఉన్నాడు నేను ఎవరికి నేను భయపడదను యహోబా నా ప్రాణ దుర్గము నేను ఎవరికి వెరుతను నేను ఎవరికి భయపడతాను నేను ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ధైర్యముగా అతను చెప్తా ఉన్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డరా ఈ యొక్క ఉదయకాల వేళలో మనము దేనికి భయపడతా ఉన్నాము మనము దేని గురించి ఈరోజు మనం భయపడతా ఉన్నాము ఒక్కసారి మనము ఆలోచించాలి దేవుని నామమునకు మయమ కలుగునుగాక ప్రైజ్ లాడ్ ఇక్కడ మనం భక్తుడైన దావీదు రెండవ వచనంలో ఏమన్నాడో మనం ఇక్కడ చూద్దాం నా శరీర మాంసము తినడకై దుష్టులు నా మీదకి వచ్చినప్పుడు నన్ను బాధించు శత్రువులు నా మీదకి వచ్చినప్పుడు వారు చుట్టిల్లి కూలిరి నాతో యుద్ధము చేయుటకు దండు దిగినను నా హృదయము భయపడదు నా మీదకి యుద్ధము రేగినను దీనిలో నేను ధైర్యము విడవకుందును నా మీదకి యుద్ధము చెలరేగిన నా మీదకి యుద్ధమే వచ్చిన శత్రువులేనకు ఒక సైన్యముగా నా మీదకి వచ్చిన నేను భయపడను అని అన్నాడండి భక్తుడు దావీదు ఏమిటి ఆయన ధైర్యం ఏముంది అతనికి అంత గొప్ప బ్యాక్గ్రౌండ్ అంత గొప్ప ధైర్యము అతనికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని ఒకసారి లేఖనుల ద్వారా మనం చూద్దామండి దేవునికి స్తోత్రం కలిగి ఉన్నాక మనము మొదటి సమయాల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయంలోనికి వెళ్ళి మనం చూస్తే అతని యొక్క విశ్వాసము మాటల్లో మనం ఇక్కడ మనము గమనించగలుగుతాం దేవునికి స్తోత్రం కలిగి ఉన్నాక ఇక్కడ ఏమి జరుగుతుందో ఈ యొక్క సీన్లో మనం గమనిస్తే ఫిలిస్తీన్ సైన్యములు అవతల పక్క కొండ మీద ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఇటు పక్క కొండ మీద నిలబడి ఉన్నారు మధ్యలో లోయ ఉన్నది వారు యుద్ధం చేయడానికి కొరకు నలభై దినములుగా వారు అక్కడ వాళ్ళు క్యాంపు వేసి ఉన్నారు ఈ నలభై రోజులుగా 
ప్రతి రోజు ఒక ఛాంపియన్ వచ్చేవాడు అతని పేరు గొల్యాతు ఆ గొల్యాతు ప్రతి రోజు వచ్చి ఎవడ్రా మీరు మగాడు ఎవరైనా మగాడు ఉన్నట్లయితే నాతో మీరు యుద్ధం చేయండి సైన్యం అందరూ వచ్చి పోరాడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు మీరు కానీ నన్ను కానీ గెలిస్తే మేమందరం మీకు దాసులు అయిపోతాము అని అని అంటూ పోరాడుతూ ఉన్నాడు అదే కానీ నేనే కానీ మీరు పంపిన అతనితో యుద్ధాన్ని యుద్ధంలో నేను గెలిస్తే మీరందరూ మాకు దాసులు అయిపోతారు అని అంటూ తొడలు తట్టి సవాలు విసురుతూ ఉన్నాడు ఇస్రాయల్ ప్రజలు బహు వడకిపోతూ ఉన్నారు సౌలు రాజు ఏమి చెయ్యలేని వాడుగా అలాగే నిలబడి ఉన్నాడు రాజకుమారుడైనటువంటి యోనతాన్ అతను కూడా అలాగే నిలబడి ఉన్నాడు అయితే ప్రేమైన దేవుని మిడ్డరా అలాంటి సమయంలోనే అనుకోకుండా దావీద్ యొక్క డాడీ అశ్వయ్య గారు తన ఇద్దరు కుమారులు ఆర్మీలో ఉన్నారు సౌలు రాజు యొక్క ఆర్మీలో ఉన్నారు వారు చూసి ఎలా ఉన్నారు అనే విషయాలు కనుక్కుని రా బాబు అని అని పంపించాడు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ యొక్క యుద్ధ సమయంలో అతను కూడా కొంచెం గమనించిన తర్వాత విషయాన్ని తెలుసుకుంటాడు విషయాన్ని తెలుసుకొని అతను ఏమంటూ ఉన్నాడు సౌలు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి అతను అంటాడు మీ దాసుడైన నేను నా తండ్రి యొక్క గొర్రెలను కాయుచుండగా సింహమును ఎలుక బంటి వచ్చి మందల నుండి ఒక గొర్రె పిల్లను ఎత్తుకొని పోవచ్చుండగా నేను దానిని తరిమి చంపి దాని నోటి నుండి ఆ గొర్రెను ఒడిపించి తిని అది నా మీదకి రాగా దాని గడ్డము పట్టుకొని దాన్ని కొట్టి చంపి తిని మీ దాసుడైన నేను ఆ సింహమును ఎలుక వంటిని చంపితేనే జీవం వెళ్ళిన దేవుని సైన్యములను తిరస్కరించిన ఈ సున్నతి లేని ఫిలిస్తీడు వాటిలో ఒకదాని వల్లే అగుననియు సింహము యొక్క బలము నుండి ఎలుగు మంటి యొక్క బలము నుండి నన్ను రక్షించిన యహోవా ఈ ఫిలిస్తీన్ చేతిలో నుండి కూడాను నన్ను విడిపించునని చెప్పను అందుకు సౌలు పొమ్ము యహోవా నీకు తోడుగా ఉండను గాక అని దావీదుతో అనను మొదటి సమయలు గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయములోనే ముప్పై నాలుగు నుంచి ముప్పై ఏడు వచ్చిన వరకు మనము చదువుకున్నాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా ఏంటా ధైర్యం ఏమన్నాడు సింహమనో ఎలుగు వంటిని చంపునట్లుగా నాకు శక్తినిచ్చిన దేవుడు సొన్న తెల్లేరి ఫిలిస్తీన్ చంపడానికి దేవుడు నాకు శక్తిని ప్రసాదిస్తాడు ఆయన నన్ను బలపరుస్తాడు సింహమును చంపుడుకు నన్ను బలపరిచిన దేవుడు ఎలుగు వాటిని చంపుడుకు బలపరిచిన దేవుడు ఈ యొక్క బలవంతుడైనటువంటి గొల్యాంతని చంపడానికి నన్ను ఆయన బలపరుస్తాడు ధైర్యముగా చెప్తూ ఉన్నాడు తర్వాత అతను ఎదుకునడానికి వెళ్ళి అతను జయిస్తాడు ఎలా జయించాడు కత్తితో కాదు ఏటితో కాదు మెరజానితో ఒక్క ఒడిసెల రాయితో మా బలవంతుడైన గోల్యాతుని ఒకే ఒక్కసారిగా అతనిని నేలకు కూల్చివేయడము మనము గమనిస్తాము దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక హలూయా అవును దేవుడి యొక్క శక్తిని కనులారా చూచిన వాడుగా దేవుని శక్తిని కనులారా అతను అనుభవించిన వాడుగా తన వ్యక్తిగత జీవితంలో అనుదినం దేవుని స్థుతిస్తూ ఆయన ప్రార్థిస్తూ ఆయనతో నడుస్తూ దేవుని కొరకు సాక్షిగా జీవిస్తూ ఉన్న ఈ యొక్క భక్తుల దావేదు తన అనుదిన జీవితంలో అంతకంటే బలమైన శత్రువు వచ్చిన వేళ ఇదే మాటను చెప్తా ఉన్నాడు యహోవా నా ప్రాణ దుర్గము నేను ఎవరికి వెరతను అనని ఒక ధైర్యముగా ఆయన చెప్పిన మాటను మనం ఇక్కడ గమనిస్తాము అందుకనే అన్నాడు నాతో యుద్ధము చేయుటకు దండు దీనా సరే 
నా హృదయము మాయపడదు నా మీద ఎంతమో రేగినా సరే దీనిలోని ధైర్యము విడవకుందను ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఈరోజు నీవు దేన్ని గురించి భయపడుతూ ఉన్నావు పరిస్థితులు నా నాటికి వ్యతిరేకముగా మారిపోతూ ఉన్నాయే భయంకరమైన రీతిలో ఈ కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తూ ఉన్నది ఇలాంటి కాలములో నేను ఉన్నాను కదా నా ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎలా మారబోతూ ఉన్నాయి మా యొక్క జీవితం ఎలా మారబోతూ ఉన్నది మా కుటుంబం యొక్క స్థితి గతులు ఎలా ఉండబోతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి అనేకమైనటువంటి ఆలోచనలు నీ మదిలో మదులుతూ ఉన్నాయా చింతతో ఆందోళనలు కలవరములో నీవు మగ్గిపోతూ ఉన్నావా దావీదుకు తోడైన అదే గొప్ప దేవుడు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ నీకు నాకు అని తోడై ఉంటాడు దావీది ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుని స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ వచ్చేవాడు అదే రీతిగా మనము కూడా దేవుని స్థుతించే ఆరాధించే ప్రార్థించే అలవాటు మన జీవితంలో కలిగి ఉంటే మనము కూడా ఏ శత్రువు అయినా సరే మనకి విరోధముగా చెల్లరేకి వచ్చే ఏ శత్రువు అయినా సరే మనము జయించగలము జయించినట్లుగా దేవాది దేవుడు మనకి శక్తిని ఆయన ప్రసాదించును గాక హలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగు గాక ఇక్కడ ఒక ఒక విషయాన్ని మనకు గమనించాలి ఇతరు ఎందుకని ఇంత ధైర్యంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అని అంటే ఒక విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించగలం దేవుణ్ణి అతడు గొప్ప చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుణ్ణి తేరు చూస్తూ ఉన్నాడు దేవుని క్రియలను తలంచుకుంటూ ఉన్నాడు దేవుని కార్యములను తలంచుకుంటూ ఉన్నాడు మునుపు మా యొక్క పితరులకు దేవుడు చేసిన గొప్ప కార్యములు ఎన్నెన్ని గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నాడు ఎన్నెన్ని ఆపదల నుంచి మా పితరులు తప్పించి ఉన్నాడు ఎన్నెన్ని సమస్యల నుంచి మా పితరులను దేవుడు కాపాడాడు ఏ విధంగా అరణ్య మార్గం నలభై ఏళ్ళు మా పితరులు పోషించాడు నలభై ఏళ్ళు ఆయన అగ్ని స్తంభములో పగల మేఘ స్తంభములో నలభై ఏళ్ళు నడిపించిన గొప్ప దేవుడు ఐగుప్తు దేశంలో బానిసలుగా ఉన్న నా పితరులు నడిపించిన దేవుడు నాకు కూడా తోడుగా ఉంటాడు ఎర్ర సముద్రమును రెండు పాయలుగా చేసి వారు నడిపించిన గొప్ప దేవుడు రాత్రి వేళలో అగ్ని స్తంభములో పగల వేళ మేఘ స్తంభములో నడిపించిన ఆ గొప్ప దేవుడు నాకు కూడా తోడుగా ఉంటాడు కనుక నేను భయపడవలసిన అవసరము లేదు అని బహు ధైర్యముగా దావీదు చెప్తూ ఉన్నాడు కనుక అతను ఏమాత్ర విశ్వాసములో బలహీనుడు కాలేదు కానీ అతను విశ్వసించిన దేవునిని బట్టి అతను బలము నందుకున్న వాడై దేవునిలో బహు రూఢిగా మనల్ని కూడా దావీదు ధైర్యపరుస్తూ ఉన్నాడు దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక కనుక మనము కూడా దేవుని గొప్ప చేసే వారముగా మనం ఉండాలి మే గాడ్ బిగ్ మనము దేవుని గొప్ప చేసే వారముగా దేవుని హెచ్చించే వారముగా దేవుని గురించి గొప్పగా మాట్లాడే వారముగా దేవుని చేసిన క్రియలను మనము మాటి మాటికి తలంచుకునే వారముగా ఆయన చేసిన కార్యముల గురించి విజయము విజయోత్సవం చేసేవారుగా సెలబ్రేట్ చేసే వారముగా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మన దేవుడు తన శక్తిని మనలో కూడా బయలుపరుస్తాడు మన ద్వారా ఆయన తన శక్తిని ప్రత్యక్షపరచుకోవాలని దేవుడు ఇష్టపడతా ఉన్నాడు ఎందుకంటే ప్రియులరా అందుకే దావిది అన్నాడు నా దేవుడు నా శత్రువు కంటే గొప్పవాడు అవును ప్రియులరా వ్యూహాను భక్తుడు అంటాడు ఈ లోకములో ఉన్నవాని కంటే మీలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు అని చెప్తున్నాడు కనుక ప్రియులరా మనలో ఉన్న ఏసయ్య మనలో ఉన్న ఏసయ్య సా తాను కంటే 
వాని కుతంత్రముల కంటే వాని పన్నాగముల కంటే కరోనా వైరస్ కంటే ఇంకను ఎలాంటి భయంకరమైనటువంటి కష్టములే బాధలే వచ్చినా కానీ వాటిని అధిగమించుటకు శక్తినిచ్చి మనల్ని బలపరచుటకు మనల్ని కాపాడటకు మనల్ని సంరక్షించటకు మనల్ని పోషించటకు మన దేవుడు శక్తివంతుడుగా ఉన్నాడు ఆయన నామములకు స్తోత్రము కలుగునుగాక హలలుయా ఎస్ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అవును ప్రియులరా అందుకే దావీదు దేవుని ఎంతగానో పగడుతూ హెచ్చిస్తా ఉన్నా ఎగో వారాకు వెలుగును రక్షణయు నయ్యి ఉన్నాడు ఎందుకని ఆయనే చీకట్లో నాకు వెలుగు నా రక్షణ నా యొక్క ప్రాణ దుర్గము అయనే నా బలమని దేవుణ్ణి మయమపరుస్తూ ఉన్నాడు ఆయనకు దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక మంచిది ఇక్కడ మనము నాలుగవ వచనమును ఒక్కసారి మనం చదివి మనం ధ్యానించుకుందామండి యహోవా యొద్ద ఒక్క వరం అడిగి తిని దానిని నేను వెతుకుచున్నాను యహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధ్యానించుటకును నా జీవిత కాలమంతయు నేను యహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచున్నాను యహోవా యొద్ద ఒక వరం అడిగి తిన్నా అంటున్నాడు ఏమి వరం అడిగాడు ఏమి వరం అడిగాడు నా శత్రువు లేక తనలు కావాలని అడిగాడా లేకపోతే నాకు డబ్బు కావాలని అడిగాడా ధనధాన్యములను అడిగాడా ఇంకా ఎక్కువ భార్యలను పిల్లలను అడిగాడా ఇంకా నా రాజ్యమును బహు విస్తరింప చేయండి ప్రభు అని అడిగాడా అడగలేదు మరి ఏం అడుగుతూ ఉన్నాడు చెప్తూ ఉన్నాడు భక్తి ప్రభువ నాకు ఒక్క వరము దయచేయండి అంటున్నాడు ప్రభు నీ ప్రసన్నతను నేను చూడాలి నీ ఆలయములో నేను ధ్యానించాలి నా జీవిత కాలం అంతా ఎగోవా నీ మందిరంలో నేను నివసించాలని కోరుతున్నాను ఆయన ఆశ ఆయన కోరిక ఆయన తపన అతని దాగము ఎవరి మీద ఉన్నది ఏమి కావాలని కోరుతున్నాడు దేవుని యొక్క ప్రసన్నతను చూడాలి దేవుని గొప్పతనాన్ని చూడాలి దేవుని మహిమన్నీ చూడాలి ఆయనకు క్రియలు నేను ధ్యానించాలి ఆయన సన్నిధానంలో నేను ఉండాలి అనే దాని మీదనే తన మనస్సుని నిలిపి ఉన్నాడు భక్తురన్న దావీదు ఎస్ మరి ప్రియులరా ఈ మాట మనం మనం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు మరియ నాకు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉన్నది ఈ మరియమ్మ కూడా ఇలాంటిది లోకాస వార్త పదవ అధ్యాయంలోనే నలభై నలభై ఒకటి రెండు వచనాలను మనం చదువుకుందామండి మార్త విస్తారమైన పని పెట్టుకున్న చేత తొందరపడి ఆయన ఎత్తుకు వచ్చి ప్రభువా నేను ఒంటరిగా పని చేయుటకు నా సహోదరి నన్ను విడిచిపెట్టి నందున నీకు చింత లేదా నాకు సహాయము చేయమని ఆమెతో చెప్పుమనెను అందుకు ప్రభు మార్త మార్త నీవు అనేకమైన పనులను గుర్చి విచారము కలిగి తొందరపడుచున్నావు కానీ అవసరమైనది ఒకటే మరియ ఉత్తమమైన దానిని ఏర్పరచుకునేను అది ఆమె యద్ద నుండి తీసివేయబడదని ఆమెతో చెప్పాను ప్రభు చాలా పనులు ఉన్నాయి మా చెల్లి నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టేసింది నీ పాదముల ఎత్తు కూర్చొని వాక్యం ఇటు ఉంది ప్రభు కామ్గా లాగే కూర్చొని పని పాటలేదు అన్నట్టుగా అన్నట్టుగా ఉంది మార్త యొక్క మాటలు అదే ఏసయ్య ఆమె అర్థం చేసుకున్న రీతిగా ఈ యొక్క విషయాన్ని ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు ఏమన్నాడు మార్త మార్త నువ్వు అనేకమైనటువంటి పనులను గుర్చి దిగులు పడుతూ ఉన్నావమ్మా అయితే అవసరమైనది అతి ప్రాముఖ్యమైనది అతి ముఖ్యమైనది ఒకటే అననే మాట ఏసయ్య ఆమెతో చెప్తున్నాడు ఏమిటి మాట 
అతి ప్రాముఖ్యమైనది అవసరమైనది ఏమిటి దేవుని సన్నిధానము మరి గ్రహించినది ఈయన సాధారణ మానవుడు కాడు ఈయన లోక రక్షకుడు అని గుర్తించినది ఆయన మాటలు తేనె కట్టే మధురమైనవి ఆయన మాటల్లోని మాధుర్యాన్ని మరి గుర్తించింది ఓదార్చే ఆయన మాటలు బలపరిచే ఆయన మాటలు లేవనిత్య ఆయన మాటలు జీవితాన్ని మార్చే ఆయన మాటలు మరి శ్రద్ధగా ఆలకిస్తూ ఉన్నది అదే మార్త పనుల మీదనే ధ్యాస ఉంచిన కారణం చేత ఆమె ఎంతగానో విసుగుతో నిండినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం ఏస ఈ మరియమ్మని గుర్చి ఒక మాట క్రింద ఆఖరిలో చెప్పడం మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం మరి ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకునేను అది ఆమె ఎద్దు నుండి తీసి వేయబడదనెను పడదని ఆమెతో చెప్పాను మరియ ఉత్తమమైన దాన్ని ఎన్నుకున్నాను ఈ మరియ ఉత్తమమైన దాన్ని ఎన్నుకున్నదండి బెస్ట్ అయినది ఏది ఉత్తమమైనదో ఏది శ్రేష్టమైనదో ఆమె ఎన్నుకున్నది మరి ఈ రోజున నువ్వు దేన్ని ఎన్నుకుంటున్నావు ఆయన సన్నిధానాన్ని నువ్వు వెతుకుతున్నావా ఆయన వాక్యముని వెతుకుతూ ఉన్నావా లేక సమయాన్ని వృధాగా గడిపిస్తున్నామా ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి ఆయన సన్నిధానముల గడిపే ఆ సమయము దేవుని వాక్యమును ధ్యానించే ఆ సమయము దేవునిలో ఎదిగే ఇక కాలము మన ఎద్దులు తీసి వేయబడదు అది నిత్య జీవమునకు మనకు బాటలు వేస్తున్నది మన జీవితాన్ని ఉన్నతమైన స్థానములో ఉత్తమమైన స్థానములో ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి స్థలములో నిలవబెట్టుటకు దేవుని సన్నిధానముల గడిపే ప్రతి ఒక్క క్షణము కూడా అతి ప్రాముఖ్యమైనది విలువైనది మన ఎద్ద నుండి తీసి వేయబడదని ప్రేమని దేవుని బిడ్డారా ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి దేవుని నామమునకు స్తోత్రము కలుగును గాక కనుక మన వాంచ దేవుని సన్నిధానమే అయి ఉండాలి అందుకనే దావీది విషయాన్ని గమనించాడు గ్రహించాడు గనుకనే అంటున్నాడు దావీదు యహోబా యొద్ద ఒక్క వరము నేను అడిగి తిని నేను దాన్ని వెదకుచున్నాను అంటున్నాడు కనుక ప్రియులరా మనం కూడా ఆయన సన్నిధానములో ఉండే ఆ సమయాలను దేవుని అడుగుదాం దాన్ని వెతుకుదాం ఈ పాండమిక్ బహుగా విస్తరిస్తున్న ఈ కాలములో అధికంగా మనము దేవుని సన్నిధానములో గడపాలని ప్రేమతో నేను మిమ్మల్ని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను మంచిది మరి ఆయనకు సన్నిధానం ఎక్కడ ఉంటుంది అయ్యా మరి మార్చి నెల నుంచి లాక్డౌన్ వేయబడింది కనుక లాక్డౌన్ తీయబడింది అయినా కానీ దేవుని సన్నిధానమునకు రాలేనటువంటి పరిస్థితిలో మేము ఉన్నాము కదా ఏం చేయాలి అని ఒక ఆలోచన మీ మధ్యలో ఉండొచ్చు అతి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఏ శ్రీకృష్ణ ప్రభు వారు మన పరిస్థితులు మన స్థితిగతులు ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఎలా పరిస్థితులు ఎలాంటి కాలములు రాబోతూ ఉన్నాయి అని దేవుడు ముందుగా ఎరిగిన ఆ యొక్క మహాజ్ఞాని అయిన గొప్ప దేవుడు ఏస్ క్రీస్తు ప్రభువారు మత్త ఈ వార్తలో ఆయన ముందుగానే ఈ విషయాన్ని గ్రహించిన వాడే ఈ విధంగా ఆయన చెప్పిన మాట మనం ఇక్కడ చదువుకుందాం మత్త ఈ వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవయో వచనాన్ని మనం చదువుకుందామండి ఏలయనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడి ఉందరో అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉందునని చెప్పాను ఈ మాటను కొంచెం మనము పరిశీలిద్దాం ఈ మాటను వేసే ఎప్పు ఎక్కడ చెప్పాడు ఆయన శిలేములో ఈ మాటను చెప్పాడు అయితే 
ఆయన సన్నిధానమని గురించి ఎరిసి లేములు అని చెప్పలేదు పాలస్తీనా దేశములు అని చెప్పలేదు ఇస్రాయల్ దేశములు అని చెప్పలేదు అది ఇక్కడ ఆయన మనతో చెప్పిన మాట ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నానామమును కూడి ఉందిరో అనే మాట చెప్తున్నాడు అంటే అర్థమేంటి అది ఇల్లైనా అది స్నేహితులైనటువంటి ఒక సమావేశమే అయినా ఎక్కడైనా సరే భార్య భర్త బిడ్డలు స్నేహితులు కొద్దిమంది కూడుకొని ప్రార్థించే ఏసు నామను స్థుతించే ఏసు నామమును గణపరిచేటువంటి ఆ స్థలం ఏదైనా కానీ నేను అక్కడ మీ మధ్యలో నేను వందును అంటూ ఉన్నాడు హలలుయా దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక అవును ప్రియులరా ఆయన ఒక స్థలానికి పరిమితమైన దేవుడు కాదు ఆయన ఆకాశమునిగా పరిమితమైన దేవుడు కాదు భూమిలో ఆయన ఒక స్థలమునిగా పరిమితమైన దేవుడు కాదు ఆయన సర్వాంతరు యాభై అయిన గొప్ప దేవుడు తనకు నిజముగా మరబెట్టు వారందరికీ ఆయన జవాబిచ్చు దేవుడు మర ఆలకించు దేవుడు సహాయం చేయవాడు ఆదు కొనివాడు కన్నీరు తొడచు దేవుడు నేను స్వస్థపరచు దేవుడు నేను లేవనెత్తు దేవుడు హలలుయ చీకటి మార్గంలో ప్రయాణిస్తూ ఉన్నట్లు నీకు వెలుగై నీ ప్రతి సమస్యను పరిష్కరించ నమ్మదగిన దేవుడే అయ్య నీ పరిస్థితిని మార్చగలిగిన గొప్ప దేవుడు ఆయన రామములకు స్తోత్రము కలిగును గాక హలలుయ అందుకనే ఏసయ్య ఈ మాటను ముందుగానే మన పరిస్థితులు ఎలా ఉండబోతున్నాయో ఆయనకు ముందుగానే తెలుసు కనుక ఆయన ఈ మాటను ముందుగానే ఆయన ఈ మాట చెప్పాడు ఏదైనా ఇద్దరు మొగ్గురు నానమ్మడు ఎక్కడ కూడి ఉందరో నేను వారి మధ్యన వందును ఆయన తన యొక్క సన్నిధానమును మనకు వాగ్దానముగా ఇస్తూ ఉన్నాడు ఆయన నామములకు స్తోత్రము కలుగునుగాక ప్రైజలా కీర్తనకారుడు డెబ్బై ఏడవ దావీదు కీర్తన పదనాలుగవ వచనమును మనం చదువుకున్న ఆశ్చర్య క్రియలు జరిగించు దేవుడవు నీవే జనములలో నీ శక్తిని నీవు ప్రత్యక్షపరచుకొని ఉన్నావు అవును మన దేవుడు గుంపు లేరే చిన్న కుటుంబం కదా వారి మధ్యలో నా శక్తిని బయలుపరిచేది ఎలా అలా అనుకునే దేవుడు కాదండి ఆయన కుటుంబమే అయినా కొద్దిమంది గృహములో కూడుకొని ప్రార్థించే సమావేశమే అయినా ఆయన మన మధ్యలో ఉన్నాడు ఈ రోజుల్లో ఆయన అత్యధికముగా తన కార్యములు చేయడానికి ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఎందుకనంటే అంచె దినము అంచె దినములో నా ఆత్మను సర్వ జనుల మీద నేను కుమ్మరింతును అని వాగ్దానము చేసింది అది మన కొరకే మన కాలములో తన శక్తిని కుమ్మరించడకు తన ఆత్మను కుమ్మరించడకు ఈ దినములో నీ ద్వారా ఈ వాక్యం ఉంటున్న నీ ద్వారా మన ద్వారా ఆయన కీర్తిని ఆయన ప్రకటించుకున్నట్లుగా నిన్ను నన్ను ఇక చిక్కటి దినముల్లో కడవరి కాలములో ఈ అపాయకర దినములో నిన్ను నన్ను ఆయన లోకములో ఉంచి ఉన్నాడు ఆయన నామములకు స్తోత్రము కలుగునుగాక హలలుయ ఇస్రాయేలు చేయు స్తోత్రమని మీద అసీరుడైన మన గొప్ప దేవుడు స్తోత్రం మధ్యలో ఆయన ఉంటాడు గనుక ప్రియులరా మనము ఏ మాత్రము సందేహానికి అనుమానానికి కలవరమునకు తావీకుండా విశ్వాసములో జారిపోకుండా ప్రియులరా దేవునిలో బలమునుంది ఆయన సాక్షిగా జీవించినట్లుగా దేవాది దేవుడు మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక ఎప్పుడైతే మన దేవుణ్ణి మనం ఇద్దరు ముగ్గురుగా మనం స్థుతిస్తామో కుటుంబంగా మనము ఆయన గణపరుస్తామో స్నేహితులుగా కొద్దిమందిగా కూడుకొని ఆయన వాక్యమును ధ్యానించి మనము దేవుణ్ణి గణపరుస్తామో అక్కడ దేవుడు అక్కడ ఆశీనుడు అవుతాడు ఎక్కడైతే ఆయన వెలుగైన దేవుడు ఆశీనుడు అవుతాడో చీకటికి కారకుడైన సాతాను ఆందోళనకు కలవరమునకు వ్యాధులకు రోగములకు సమస్యలకు కారకుడైన సాతాను పారిపోవలసినదే 
ఆయన మహాబలవంతుడైన గొప్ప దేవుడు సర్వశక్తి మంతుడు ఎక్కడైతే ఆయన ఆశీనుడు అవుతాడు సాతాను క్రియలు తప్పకుండా భగ్నమైపోవలసినది దేవుని నామమునకు మయం కలుగును గాక గనక మనం దేవుని గొప్ప చేద్దాం దేవుని గనపడదాం లెట్ అస్ మేక్ గాడ్ బిగ్ మనం దేవుణ్ణి మనము గొప్ప చేసే వారముగా ఆయన మహిమపరిచే వారముగా మన స్థుతులతో మన పాటలతో ఆయన ఘనపరిచే వారుగా మనం ఉండాలని ప్రభు పేరణ నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను గనుక ప్రియులైన కుటుంబముగా ఆయన్ని పాడి ఆయన స్థుతించి ఆయన ఆరాధిద్దాం ఆయన హెచ్చుచుదాం ఆయన పొగడదాం చిన్న పిల్లల చేత మనం పాటలు నేర్పిద్దాం వాక్యమును నేర్పిద్దాం వారి చేత పాటలు మనము రికార్డ్ చేద్దాం అది మీరు మాకు పంపించవచ్చు యాజ్ అ సండే స్కూల్లో దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేసి రాబోయే రోజులు వీడియోలుగా దాన్ని రిలీజ్ చేస్తాం ఒక చిల్డ్రన్ కార్యక్రమం లాగా దాన్ని మనము రిలీజ్ చేయగలుగుతాం దేవునికి స్తోత్రము కలుగును నాక హలలుయ కనుక దేవుని కీర్తించి ఆయన పొగాడి ఆయన పాడి ఆయన గనపరిచి వేళలో ఆయన సన్నిధాన మన మధ్యలో ఉంటుంది అది ఎలాంటి సమస్య అయినా అది ఎలాంటి అనారోగ్యమైన ఎలాంటి ఆరో మరి ఆర్థిక స్థితిగతులైనా దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా అది మారిపోతుంది దేవుని వెలుగు మన మధ్యలో ఉదయిస్తుంది ఆయన నామమునకు స్తోత్రము కలుగును గాక అలలుయ గనక మరి దేవుని గడపరిచిన వేళలో సాతానక ప్రతి విధమైనటువంటి అదృశ్య శక్తులన్నీ కూడా లయమైపోతాయి ఎరిక గోడలు కూలిపోతాయి దేవుని శక్తి బయలుపడుతుంది మనము దేవుని మహిమపరచు వాళ్ళు కనుక ప్రియులరా మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు ఆయన సర్వశక్తి సంపన్నుడు ఆయన నీకు నాకు చాలిన వాడు ప్రతి ఒక్క మన పరిస్థితుల్లో ఆయన మనకు చాలిన గొప్ప దేవుడిగా ఉన్నాడు ఆయన నామ మనకి మహిమ కలుగును గాక ప్రార్థించి దేవుని సన్నిధానంలో ఆయన వేడుకుందా మహాపరిశుద్ధుడైన ప్రియ తండ్రి ఇంతవరకు నీ వాక్యమును ధ్యానించినట్టుగా మీరు మా కృపనిచ్చినందుకు వందనాలు ప్రభువా తండ్రి నీ మహాశక్తిని నీ అపారమైన నీ కృపను నీ కటాక్షమును మా పైన విస్తారముగా మీరు కుమ్మరించండి నీ అద్భుత కార్యములు మీరు చేయండి నీ ఆశ్చర్య కార్యములు మా మధ్యలో చేయండి నీ బలమును మా మధ్యలో మీరు కుమ్మరించండి నేను యేసు క్రీస్తు నామంలో ఈ వాక్యం వింటూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కొక్క బిడ్డను పేరు పేరును దర్శించండి వారి జీవితాలను మీరు మార్చండి నీ శక్తిని వారి జీవితంలో మీరు బయలు పరచమని వారి కుటుంబంలో సమావేశముగా ఎక్కడైతే వారు కూడుకుంటారో స్నేహితులుగా నాయన కుటుంబముగా వారు కూడుకున్న వేళలో నీ శక్తిని కుమ్మరించవా నీ బలమును కుమ్మరించవా నీ మహిమను నాయన ప్రకటించమని వేడుకుంటున్నాను నా ప్రభువ అయ్యా నీకు స్తోత్రాలైన శత్రు సాతారిక సకల కార్యము లయపరిచి నీ నామను గొప్ప సాక్షులుగా వాడుకోమా నీ ఘనమైన నామమును మాత్రం మహిమపరచుకోమని హెచ్చించుకోమని ఈ మంచి సమయాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చినది నీకే స్థుతి స్తోత్రము ఘనత మహిమ ప్రభావములు నీకే ఆరోపిస్తున్నా మా ప్రియ రక్షకుడు ఎస్ క్రీస్తు దివ్య నామంలో అడిగి బ్రతిమలాడి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమె అందరూ కలిసి ఆశీర్వాదం చెప్పుకుందాం మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ప్రభు నేస్సు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మక అన్యోన్య సమాసము తోడు నీడ సదాకాలము మన ఎల్లరికీ తోడై ఉండను గాక ఆమెన్ ఆమెన్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రియులారా చిన్న ఒక అనౌన్స్మెంట్ దయచేసి మీ యొక్క పిల్లలకి వాక్యమును కంఠస్థముగా మీరు నేర్పించి దాన్ని లేకపోతే పిల్లల చేత మంచి ఒక పాటను పాడించి వీడియో రికార్డ్ చేసి మీరు పంపించినట్లయితే మరి రాబోయే రోజుల్లో సండే స్కూల్ వీడియోస్ 
తయారు చేయబడుతూ ఉన్నాయి దానిలో మీకు తినలేక ఆ యొక్క వా కంఠస్థ వాక్యము ఆ యొక్క వీడియో సాంగ్ని దాంట్లో మేము కలిపి దాన్ని ప్రచురం చేయాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాము దేవుని చిత్తం అయితే ఈ కార్యము జరుగునట్లుగా చేయనట్లుగా దేవుడు మనకి కృపణ అనుగ్రహించిన గాక దయచేసి మీ యొక్క ఈ యొక్క విషయాన్ని గమనించి పంపించవలను ప్రేమతో నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక ప్రేమైన దేవుని బిడ్డరా మరొక మాట దయచేసి ఇక సేవ దేవుని సేవను మీరు ప్రోత్సహించవలసిందిగా ప్రభు పేరిట నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను సేవ భారభరితమైనది మనకి ఈ సేవను మీరు బలపరచవలసిందిగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ప్రవక్త అని ప్రవక్తను సన్మానించేవాడు దాని ఫలము పొందుకొనకపోడు అని ప్రభు చెబుతూ ఉన్నాడు కనుక దేవుని యొక్క దాసులుగా దేవుని సేవకులుగా ఉన్నవారిని మీరు సన్మానించి స్థానిక సంఘ కాపురని స్థానిక సంఘమును మీరు బలపరిచినప్పుడు దేవుని సేవను మేము ఇంకనూ చేయనట్లుగా మాకు సహాయకరంగా ఉంటుంది దయచేసి ఈ విషయాన్ని దయచేసి మీరు తప్పక గమనించాలని ప్రభు పేరిట నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని విస్తారముగా దీవించును గాక ఆమెన్